en título también. En este caso en particular está en estos momentos nuestra unidad móvil allí en la localidad de Diamante porque, bueno, hay una preocupación, sin lugar a dudas, los comerciantes de la localidad de Diamante, eh, bueno, quieren justamente o reclaman de alguna manera eh, que, eh, bueno, se impulse al comercio habilitado y legal. Eh, bueno, está allí, Walter Zurdo, ¿cómo estás? Buenas noches, Walter. Eh, te saludamos desde aquí, desde el noticiero. Hola Alejandro, buenas noches. Sí, es verdad, nosotros nos encontramos ya trabajando desde muy temprano en la Ciudad Blanca y con una problemática, Alejandro, ¿no? Y más en estos tiempos donde eh, se sigue atravesando esta crisis de, de, de la pandemia, de a poco, bueno, se va, se va viendo un panorama más alentador, pero sobre todo también los comercios que están pagando sus impuestos, que están pagando los alquileres, el solo hecho de decir, bueno, vamos a ver si en esta época donde se viene la, la fiesta podemos repuntar un poco más, pero sabemos que tenemos un mercado paralelo eh, competitivo, podríamos decir de esta manera, pero con gente que no abona sus impuestos y, y de una manera ilegal, podríamos decirlo. Alejandra está en esta esquina de Pedro Serrano, en la ciudad de Diamante, junto a un grupo de comerciantes también. ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno, un reclamo que obviamente se viene realizando desde hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, tal cual vos lo decís. Es, esto viene ya de hace rato, eh, la venta ilegal o no legal. Y el tema que corre en desventaja con eh, los comerciantes que nos hemos autoconvocado, somos 70 comerciantes de la Ciudad de Diamante, donde eh, pagamos los impuestos, muchos eh, tienen empleados, hay alquileres y todos los demás gastos que un comercio en sí lleva. Y con esta venta ilegal o no legal se nos complica, eh, se nos complica hoy en día, más teniendo en cuenta la, la situación, el, los negocios que estuvieron cerrados al principio por la pandemia. Y este tipo de, de ventas eh, nos está complicando un poco la, la situación. ¿Vos qué comercio tenés? Contame. Yo tengo una lencería eh, ya hace más de 10 años y fue uno de los rubros más afectados porque hemos llegado a contar más de 30 ventas ilegales o no legales y que no pagan impuestos, eh, ni siquiera monotributo, ni ningún tipo de impuestos que sí los paga el comercio. ¿Y cómo competís con eso? Si te venden el mismo producto al mismo precio que, que uno y uno tiene sus gastos de un producto, vos de ahí eh, le, lo remarcás lo necesario, pero también tenés alquiler, luz, impuestos... Eh, de todo tipo y no, no puedes competir. Estas ventas ilegales vos la viste en redes sociales o en comercio que sabés que no pagan impuestos y que están abriendo su No, puerta? más que, o sea, los comercios todos eh, pagamos los impuestos y también nos manejamos vía redes sociales, pero tenemos impuestos y pagamos. Esta venta se ve mucho a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook o como quieras llamarlo. Eh, todo este tipo de ventas que eh, con la situación de pandemia muchos están en sus hogares y se ha acrecentado un montón. Hay muchos que por ahí sí venden teniendo una necesidad, una subsistencia que lo único que tienen, que no apuntamos a eso, no queremos confrontar con, con nadie y menos que se ataque a esa gente que tiene el único medio de subsistencia. Pero también hay otro tipo de gente que lo hace por hobby, porque está en su casa, o porque no va a trabajar o porque tiene otros ingresos. Y por ahí esa situación nos complica, que muchos tienen eh, sus comercios el único ingreso donde también hay empleados, que ese empleado es la cabecera de familia de, de muchos y es complicado retomarla así, por eso estamos tratando de ver si, si nos ayudan a regularizar la situación, nadie quiere ir en contra contra nadie, pero que se regularice la situación. En tu caso es lencería, pero que otros comercios también hay, hay de todo, ¿no? Sí, e indumentaria es otro de los más afectados, zapatería es otro también, y alimentos, eh, el tema del de, manejo de, de los alimentos, Alimentos, bromatología, un montón eh, de factores ahí juegan en contra para, para la salud. Bien, y bueno, Alejandra, ¿y, y cuál, cómo, cómo van a seguir de aquí en adelante? ¿no? ¿Van a hacer algo al municipio? ¿Van a elevar algo? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la idea que tienen? Sí, ya, esto ya viene de hace rato, de hace un par de meses atrás, eh, donde nos fuimos convocando unos con otros y a raíz de eso el municipio eh, bueno, nos llamó para interiorizarse en nuestra problemática. Ya hemos tenido reuniones con el Secretario de Hacienda, nos entendió muy bien, nos eh, elevó un proyecto que fue pasado a concejales. Eh, se tuvo unas diferencias con concejales, se planteó 
un montón de, de cuestiones, pero eh, ahora lo tienen que tratar, eh, la semana que viene tienen que tratar el proyecto que fue ya hecho por el Ejecutivo. Ahora tenemos que esperar la respuesta de, de lo que pasa con concejales para saber si ese proyecto eh, está en marcha. Sería eh, que puedan regularizar esta venta ilegal o no legal. Y es un grupo que se va sumando más, mirá acá tenemos, porque se han hecho barbijos, Alejandro, ¿eh? apoyá al comercio legal y habilitado, ahí lo podemos, este... en tu caso, ¿qué comercio tenés? Contanos. Eh, yo tengo una venta de ropa, o sea, tengo un negocio, un local de ropa, y también, o sea, como comentaba Ale, eh, es, o sea, se ve un montón de ventas ilegales por redes sociales, cada vez más, hay gente que tiene otra otro ingreso en la familia y sin embargo se ponen a vender ropa porque, porque están aburridos o demás y bueno, complica un poco todo lo que es el comercio. Y además era un producto de, de consumo de primera necesidad como son los alimentos, ¿no? Y más sabiendo de que en estas fechas no se pudo salir en ningún lado, yo creo que la ropa ha quedado como se usa lo que se tiene y, y ha perjudicado Exacto. esto también. ¿no? Exacto, sí, 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 perjudicó todo y aparte en este tiempo de pandemia nosotros también nos vemos un poco muy afectados porque ha bajado un montón la venta y bueno, y, y vemos que en las redes sociales suben las ventas y nosotros que estamos legal, que tenemos un comercio habilitado, que pagamos todo, eh, ha bajado un montón. Bueno, y esto va a continuar, más comercios que se van a ver identificados también. Con esto? Sí, seguramente, porque todos los días eh, se van sumando más y, y la idea es poder llegar a un acuerdo. Eh, un acuerdo entre nosotros los comerciantes y todo este tipo de, de gente que vende de esa manera, que nadie le está prohibiendo que venda. Lo único que queremos es que eh, en igualdad de condiciones, que paguen impuestos como lo abonamos nosotros. ¿En estos tiempos han recibido algún descuento, algunos impuestos municipales o demás eh, que, que estuvieron cerrados? ¿no? Al principio solamente, cuando fue abril o marzo que comenzó la pandemia, el impuesto municipal no se cobró y eh, cuando ya se pudo abrir, en el horario reducido, solo la mitad. Pero eso fue lo único. ¿Cómo continúa esto ahora? ¿Van a esperar la respuesta por parte del municipio? Exactamente, eh, vamos a esperar a ver qué, qué pasa con, con los concejales ahora la semana que viene, a ver qué tipo de respuesta no logramos. Vamos a ver, claro. este, señora, ¿cómo le va? Esto no tiene nada que ver con que no nos innovemos, con que, no, que no, nosotros todos tenemos redes sociales, eh, vendemos eh, todos por internet, publicamos toda la mercadería, no es que es un tema de innovación, porque muchos dicen, no se quieren innovar, que porque hemos escuchado, es el futuro, no, no, nada que ver, nosotros todos tenemos redes sociales, todos nos innovamos. Es paralelo a esto, ¿no? Claro, eh, fue una manera desesperada de, de trabajar, o trabajábamos así o no trabajábamos. Eh, así que no pasa por ahí, no pasa por ahí. ¿Te y has encontrado por ahí con productos iguales en venta en redes sociales de gente que no, 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 no tiene negocio? Sí, obvio, obvio, obvio. Incluso por ahí los precios no son eh, no son más económicos, o sea, son igual, compiten de igual a igual. O sea, la ganancia es exactamente... O sea, es muy desleal. ¿Qué negocio tienen ustedes? Eh, nosotros, por ejemplo, con mi hermana tenemos un local de artesanal, de, de blanquería artesanal para bebé. Y bueno, nosotros, o sea, cada cual, es, o sea, es lo mismo, nos afecta a todo, pero a su vez nosotros por ahí en particular, eh, mucha gente confecciona. Entonces, bueno, hace lo mismo que nosotros. O sea, no la misma calidad y todo, está todo bien, pero te en vende al mismo precio, claro, pero que sean en igual las de condiciones. ¿Tienen empleados ustedes o los ustedes? Yo ahora no, pero la zapatería tiene 53 años, eh, en viejita, o sea que hace mucho que estamos eh, trabajando eh, y la verdad que en esta situación nosotros ahora no tenemos empleados, por suerte, porque la verdad que es un tema tremendo eso, pobre la gente que tiene que mantener tres o cuatro empleados es tremendo eh, pero bueno es lo, lo que vamos manejándolo como se puede eh, pero saber que, que estamos en una situación de, eh, de, de, de saber de que no podés seguir hay gente que tiene un alquiler o sea, estamos en juego sí. ¿Un comercio que han cerrado con todo esto? Sí, obvio, y no visten para nada negocios, eh, la peatonal vacía y, pero esto es causa de lo mismo no podemos competir ¿Y qué va a quedar esto? ¿Un pueblo fantasma? Acá, en Crespo, en Paraná, un pueblo fantasma vamos a tener. Nosotros acá no hay ningún ningún local abierto de comida a la noche. O sea, ahí hay uno, no, no me dejen mentir. Es terrible, esto se corta a las 8, no hay nada. Esto, va, esto quieren que nos innovemos y seguimos así, seguimos que se corte todo, que seamos un pueblo fantasma. Es tremendo, porque claro, 
si sí, uno sí, sí, no va a convenir vender por internet. Claro. Cerrando, pagar impuestos y demás. Claro, claro. Seamos... Uh -huh. Emprendedores. Entonces, entonces estamos todos en la misma condición. Bueno, Alejandro, el reclamo de los eh, comerciantes son varios. 70 me contaba por ahí Alejandra, eh, más o menos, y bueno, algunos que se van sumando también eh, y esperando una respuesta y una pronta solución a todo esto. Obviamente, no se puede competir, obviamente, cuando se tiene que pagar eh, impuestos, se tiene que pagar empleados en algunos casos también, y algunos comercios que tienen ya mucho tiempo, muchos años, ha disminuido todo con esta eh, pandemia. Se espera una recuperación en los próximos meses, eh, ojalá que esto sea así, pero a su vez tenemos un mercado paralelo, como nos comentaban ellos que no se puede competir obviamente porque vamos a encontrar quizás las mismas prendas o algo medio parecido y la gente va a ir buscando siempre lo económico, ¿no? Pero más allá sabemos que esa gente no está pagando impuestos eh, y muchas veces, como lo decían, lo realizan a través de un hobby. Así que bueno, esta es la realidad, queríamos charlar con ellos, que ellos tengan la palabra también acerca de este reclamo que están realizando aquí en la ciudad de Diamante. Muchas gracias, Walter. Bueno, valedero el reclamo, me parece realmente muy justo lo que dicen allí los este, comerciantes, eh, lógicamente eh, agravado por la situación del delivery y las redes sociales que no pagan impuestos. Walter, muchísimas gracias por quedarte hasta esta hora para tener el contacto justamente desde la localidad de Diamante. Gracias, el aplauso y te esperamos en estudios.